。朋友们，今天跟大家聊聊天，因为上个视频，呃，我们说了，就我小美见红了，后来医院诊断是先兆流产，原因是前置胎盘，很多朋友也在关心，但小美呢，情绪这两天一直不高，刚刚她躺在床上在哭，然后我就不知道她为啥哭，我问她。然后看了一下，他在看评论，然后看着看着就看哭了。我今天一直在忙，就没时间看评论。我这会儿才大概浏览了一下，目前三百条评论哈，这三百条评论，呃，应该有一半吧，都在说小美就不能吃螃蟹，或者说这个自己造的啊，吃那么多螃蟹。还有一个呢。就是说，小美为什么怀孕了还来到那么远的地方？然后我还打开了私信看了一下，我发现私信说的比较狠，就私信很多，嗯、甚至带辱骂的，说小美这个自己造孽自造孽不可活，类似于这样子说，天天吃螃蟹，吃那么多螃蟹。啊，一点怎么的，就类似于这样子了，所以他情绪不稳定。我呢，在这里回复一下哈，首先也感谢大家对我们的关心，对小美的关心。我相信绝大部分的朋友粉丝都是出于关心的目的来评论这件事情的。当然，也有小部分的朋友就是本来就不喜欢我们，就刚好是吧？就这个事情就来批评一下我们，那这个我也认可。首先第一个。关于小美吃螃蟹的这个问题啊，其实小美到北海来了之后，她吃螃蟹的次数很少，就算吃，可能吃一个螃蟹腿，可能吃一点点螃蟹肉，加起来可能不超过两只螃蟹。那有时候朋友来了，我们买点螃蟹招待一下，包括我小七啊，我们自己也要吃。所以本身小美吃螃蟹就吃的少，海鲜也吃的少。这段时间我们都没去买。当然了，如果真的不能吃，那我们就少吃。但是我也咨询了医生，医生说适当吃是没有问题的。但出了这样的问题，那以防万一，以后就尽量就不吃了。也谢谢大家对于我们这个饮食问题的关心。第二个就是为什么要来到这么远的地方？原因很简单，本来去长沙的，那长沙的房子装修完，甲醛超标，那就暂时不能入住。那为什么不在老家呢？因为老家离我们非常近，下面那户人家在搞装修，装修的生意还是蛮大的。他们应该是请的那种定制公司，就是会在三个月之内把房子装修完。所以每天早上八点到晚上六点这个时间段都是非常吵，就好像在我们家装修一样，因为离得太近了，所以也不适合小美在那里养胎。北海呢，我跟小美都很喜欢，然后天气也舒服，也可以带小雀到处玩一玩，所以就来北海。其实我们来北海不是来玩的，也是来工作的，只是换了一个地方，租了套房子，在这里更好的直播，更好的这个分享我们的日常生活而已，没别的，换了个地方工作。当然我也知道做自媒体嘛，特别是分享日常生活，就难免会有各种各样的声音啊，这个我都是能接受，毕竟我们也不是刚刚开始拍，只是就算心里明白，但是有时候心里还是会难受。特别是像小美现在是怀孕期间，情绪不太稳定，特别是又出了这样子的一个事情，所以可能接下来一段时间，关于小美怀孕的话题呢，可能就不怎么会拍了也请大家见谅，就我们就多拍拍日常嘛。小美这段时间确实挺辛苦，但老粉丝都知道，每天还直播啊，还拍视频啊，有时候我不在的时候还要带小区啊，小区又挺重的，我感觉。相比于吃螃蟹来说，可能工作上和这个带娃上对他的这个影响会更大一些。所以我也内心也做好了准备，接下来一段时间，这个娃小美都不能让他抱了。另外呢，这个直播让小美停掉，让小美在床上多躺躺，静心工作生活。再次感谢大家的支持，谢谢。那就聊到这里，你看这家伙又不让我拍了，爸爸带你去玩好不好？让妈妈在家里，我们跟叔叔阿姨拜拜了，拜拜，哎，拜拜。